Hola, me llamo Martín Negrete, soy psicólogo, investigador social, docente universitario, soy parte de la Red Paraguaya de Diversidad Sexual, la Repadis. Mi clase de hoy es sobre discursos y retórica de odio relacionado al colectivo LGBTI. Esta es mi clase política por Latitud 25. Si te gusta, compartí o dale me gusta. Actualmente en la sociedad paraguaya existe una cultura de intolerancia, de hostilidad y de odio hacia ciertos grupos sociales o minorías, específicamente del colectivo LGBTI de la diversidad sexual. En el 2018, 294 casos de denuncias de personas LGBTI fueron recepcionados por diferentes organizaciones. Estos actos iban de violencia psicológica hasta violencia física, 37% más que en el año 2015. Del 1989 al 2018, 61 trans fueron asesinadas y los cuales 100% de estos casos quedaron impunes. Según el latinobarómetro del 2016, el 92% de los paraguayos están muy en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo tres veces más de lo encontrado en Uruguay. Todo esto nos lleva a una idea que descubrimos en una investigación del 2018 de la Red Paraguaya de Diversidad Sexual, en donde el colectivo LGBT, a través de los discursos analizados, estaba asociado con la idea de amenaza. ¿Pero amenaza a qué? ¿Amenaza a quién? Pues... En primer lugar, a la vida, a la familia, a la sociedad en su conjunto y a la democracia y a las libertades. Todo esto genera, esta concepción de amenaza genera un medio social sumamente hostil hacia la comunidad LGBTI que da propicio, genera el escenario propicio a que estas situaciones se hayan desarrollado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues bien, necesitamos un contradiscurso, un discurso alternativo que cambie la idea de amenaza y la transforme en un concepto de riqueza. La diversidad en todas sus manifestaciones siempre es una riqueza, es un valor agregado a las sociedades y a las culturas. Si a esto le sumamos políticas públicas de equidad, una educación basada en los derechos humanos, un marco legal que prevenga todo acto de discriminación, podremos por fin lograr el principio de igualdad de las personas consagrado en el artículo 46 de la Constitución Nacional, que reza que todos los habitantes de la República del Paraguay son iguales, repito, son iguales en dignidad y derechos y que el Estado no permite ningún tipo de discriminaciones. ¿Qué evidencia tenemos de que esta amenaza exista a la familia y a la vida por parte del colectivo LGBTI? A modo de ejemplo y solo a modo de ejemplo me remito a ciertas estadísticas. Según el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en el 2018 se denunciaron 2,608 casos de abuso sexual en niños y en niñas. ¿Y en dónde se produjo estos casos? En el 80% de los casos denunciados se dieron 
en el entorno familiar de estos niños y niñas. Es decir, los victimarios eran padres, padrastros, tíos, abuelos, hermanos, vecinos del entorno cercano de estos niños y de estas niñas. Por lo tanto, ¿qué evidencia tenemos de que la comunidad LGBTI es una amenaza a la vida de la familia? Pues ninguna, porque no está basada en evidencia. Thank you.